事情都办好了吗？老爷放心，任他于青芷再怎么聪明，也想不到是我干的。跟我斗，小丫头你还嫩了点。<笑>而此时的于家，因为陆子明的中毒，已经闹得人心惶惶。小姐果然不出您所料，每个房间的点心和茶水都有毒，还真是冲着我来的。你立刻去排查最近这几天进出过府上的人，一定要问清楚有没有接触过除了无名山庄之外的人。你是不是已经有怀疑的目标了？的确是有，不过现在就是缺少实质性的证据。你是说何家？林郎轩阻挡了何家的财路，能干出这种下三滥的事也不足为奇。你想怎么做？当然是下毒，你就等着看好戏吧。丫头，我已经将东西放在了何夫人的茶里了。只是，栾静欲言又止，瞧了瞧于清芷，似乎有些难以启齿。有什么话你就说，别婆婆妈妈的。我无意间听到竹桃不满刘二妞地位比她高，她想找个机会把你绑了送给何少爷。不满刘二妞爬得太快，还想把我绑了送人。既然这个竹桃不满自己的地位，那就帮帮她好了。这是交给我吧，正好我刚研制的一种助兴药丸，拿它试试，效果倒是不错。接下来就等着他们送上门求我了。栾静看着风艳离和于清芷笑得那么邪魅，不由得抖了抖身子。这帮人还真是嫌自己命长，得罪谁不好，偏偏要得罪这俩小祖宗，这下不使也得脱层皮了。大过年的你叫魂呐？掌柜的，连命关天的事，快点让大夫跟我走。走什么走？大过年的哪有大夫跟你走？这位小哥，你为何拉着我严伯抱不放？姑娘见呢，大过年只有你一家开着门，我也是急着找大夫回去给我家夫人治病。那你抓着严伯抱也于事无补呀，他可不会瞧病开方。那怎么办？难道真的要我去找于神医不可吗？呀，小丫头，没想到你的名气这么大，居然连何家的人都知道你。听到严掌柜的话，小厮像是抓到了救命稻草似的，瞪大了眼。于神医，求求您救救我呀！若是今天请不到大夫，我一家子的命怕是都要给何夫人陪葬了呀！于清芷没有想到他的一个举动，居然会将无辜的人牵连了进来。我跟你去何家可以，但是作为交换，你是不是也应该回报我一些什么？比如你主子的一些秘密？于神医，我只不过是府上一个打杂的下人，根本没有靠近竹子的机会。不过我跟几个内院的丫鬟比较熟，应该能问到一些。那我就暂且相信你一回，走吧。于清芷，怎么是你？我是戴夫呀！你这么惊讶，难不成是做了什么亏心的事？突如其来的质疑令刘二妞有些慌张。你，你可别乱说话，我只是有些意外罢了。一旁的何老爷也没想到自己的奴才居然把仇人给请来了。市里爬外的搞奴才，滚出去！老爷息怒，奴才这就滚出去。蓝大哥，跟着他找点咱们想要的，百闻不得一见。何老爷果然是个厉害的。于清芷，这里可不是上角村，还轮不到你在这里撒野，赶紧给我走！既然何老爷不欢迎，那我们这就走了。不过等到何夫人毒发身亡了，何老爷可要记得托人给我带个信，一口棺材晚辈还是送得起的。何老爷好悬没被于清芷这气使人不偿命的话给气晕过去，亏你还被称为小神医，放着病患自生自灭，你的良心就不会受到谴责吗？谴责？何老爷可有听过一句话？若要人不知，除非己莫为。但凡是你做过的事情，即便你隐藏的再好，也会露出些马脚的。何老爷越听越觉得哪里有些不对劲，心中的不安也越发的强烈。你你这话什么意思？这跟我妇人中的毒又有什么关系？而就在这时，出去的栾静带着一个妇人走了进来。一旁的刘二妞看到来人，吓得浑身发抖。是谁给你的权利在我的府上抓人的？何老爷莫急，你觊觎林郎轩的生意，将于姑娘视为眼中钉、肉中刺，还命人在于府投毒，你以为自己做的天衣无缝吗？你少在这里胡言乱语的冤枉我，是不是冤枉你？咱们来问一问，不就知道了？刚才你已经尝过我的手段了。如果你不想下半辈子都那么舒服的过着，就把你知道的都说出来吧。是刘二妞前几天给了我一两银子，还有两包药粉，说是让我想办法混进余家，趁机把药粉放入茶叶和面粉里，事成之后再给我五两银子。你胡说，我每个月的月例也不过才五百文，怎么可能会有那么多的银子给你呢？我就知道你这个死丫头不是个省油的灯，这银子上面可是刻着刘二妞的名字，你还想狡辩？不，不是我，这都是他下的毒，跟我没有任何的关系。刘二妞，我好像从来没有说过下毒的事吧？你又是怎么知道我的府上被人投了毒的呢？我的确是给过他两包药粉，但我可以保证，我给他的只是会让人腹泻的药。就因为你的鼠目寸光，差点害死了无名山庄的少庄主。对了，何老爷，你没想到我真的认识无名山庄人吧？这这不可能。
，可不可能你自己心里有数，杀人未遂？何老爷可有想过这事的后果？何老爷身子不由得打了个寒战，随后目光看向了刘二妞。冤有头，债有主，这一切都是刘二妞一人所为。即便是无名山庄要追究，那与我又有何干？刘二妞万万没有想到，何老爷为了自保，竟然这般毫不犹豫把他给交了出去。老爷，您不能让我做替罪羊啊！我所做的一切可都是按照您和妇人的吩咐去做的呀！闭嘴！再敢乱说，我把你嘴缝上！蓝大哥，可有通知陆庄主？估计这会儿在赶来的路上了。那何家的去留就让陆庄主决定吧。何老爷，这是解药，要不要救你的夫人，你自己决定吧。何老爷看着手中的解药，这才明白，今天发生的一切都是来自于青芷的报复。完了，全完了。